ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டுட்டு ஜோ ஸ்டான்லி இப்போ நான் ஒரு புது வீடியோ சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எவ்ரி தேர்ஸ்டே நம்ம மாங்கோ டிபிக்கான ஒரு வீடியோ நான் வந்து போட போகிறேன் இது கம்ப்ளீட்டாக பேசிக்லேருந்து ஆரம்பித்து அட்வான்ஸாக மாங்கோ டிபியோட கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எவ்ரி தேர்ஸ்டே வரப்போகுது நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பராக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாங்கு டிபி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கம்பெனிஸில் இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் மாங்கு டிபி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஃப்ரம் த பேசிக் ஸ்க்ராச் இன்ஸ்லேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் வாட் இஸ் மாங்கோ டிபி மாங்கோ டிபினா என்ன மாங்கோ டிபி இஸ் எ பாப்புலர் ஓப்பன் சோர்ஸ் நான் எஸ்கியூவல் டேட்டாபேஸ் தட் ஸ்டோர்ஸ் டேட்டா இன் என் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேட் Unlike traditional relational database which stores data in tables. In the traditional relational database, we use MySQL, SQL Server, Oracle. We use data in the database. 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 We use data in the table. We use data in the rows. We use data in the rows. We use data in the rows. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற எஸ்கியூல் டேபேஸ் அது ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் MongoDB பொறுத்து வரைக்கும் இது வந்து open source and then நோ எஸ்கியூவல் நோ எஸ்கியூவல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது வந்து எஸ்கியூவல் ஃபார்மேட் கிடையாது நார்மலாக எஸ்கியூவல் கொரிஸ் எழுதுற மாதிரி இதில் எழுத மாட்டோம் ஏன்னா இதில் டேட்டா வந்து டாக்குமெண்ட்டாக சேவ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இது டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல மாங்கோ டிபி ஸ்டோர்ஸ் டேட்டா ஆஸ் ஜேசன் லைக் டேட்டா ஃபார்மேட்டு ஆக்சுவலி நம்ம ஜேசன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இது வரைக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்துருப்போம் ஜேசன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண போகிற ஒவ்வொரு டேட்டாவும் ஜேசன் ஃபார்மேட் மாதிரி தான் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதை நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்கேலபிளாகவும் இருக்கும் த நேம் மாங்கோ டிபி இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஹுமங்கஸ் மிக பெரிய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு நேமில் தான் இந்த ஒரு வேர்டில் தான் மாங்கோ டிபி அப்படின்ற நேம் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பீசன் பீசன்னா பைனரி ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் நம்ம ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் மங்கோ டிபி இன்டர்னலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பீசன் ஃபார்மேட்டில் வந்து இதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இதில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாங்கோ டிபி மாங்கோ டிபி இஸ் அ நான் எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் தட் வாஸ் டெவலப்டு பை டென்ஜென் எ கம்பெனி இது டென்ஜென் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி ஃபவுண்டட் பை ட்வைட் மெர்மே அண்ட் Elliot Horowitz in 2007. So, இவங்க ரெண்டு பேர் தான் முத முதல்ல டென் ஜென்ற கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த மாங்கோ டிபியை டெவலப் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த ஃபஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மாங்கோ டிபி வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் அண்ட் இட் குவிக்லி கெயின் த பாப்புலாரிட்டி அமாங் த டெவலப்பர்ஸ் டூ டு இட்ஸ் ஈஸி ஆஃப் யூஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபெக்சிபிலிட்டி ஆக்சுவலி வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் இது ஃபஸ்ட்டு வருஷன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது எல்லா டெவலப்பர்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அது ஸ்கேலபிளாகவும் இருந்துச்சு ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருந்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்பட்டுச்சு இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டென் ஜென் சேஞ்ச் இட்ஸ் நேம் டு மாங்கோ டிபி ஐஎன்சி டு பெட்டர் ரெஃப்ளெக்ஸ் இஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாங்கோ டிபி டேட்டாபேஸ் ஆக்சுவல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் டென்ஜென் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி நேமு மாங்கோ டிபி ஐஎன்சியாக மாற்றிட்டாங்க ஏன்னா இவங்க மாங்கோ டிபியோட மேஜர் ப்ராடக்டாக இவங்க ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த ஃபோக்கஸ்க்காக அந்த நேமை இவங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மாங்கோ டிபி ஐஎன்சி வாஸ் வென் பப்ளிக் அந்த கம்பெனி ஹேஸ் கண்டினியூ டு க்ரோ அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் இட்ஸ் ஆஃபரிங் இன்க்ளூடிங் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் அ க்ளவுட் பேஸ் சர்வீஸ் கால்டு மாங்கோ டிபி அட்லஸ் ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க என்னென்னா க்ளவுட் பேஸ்ட் டேட்டாபேஸ் சர்வீஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் அதுக்கு நேம் வந்து மங்கோ டிபி அட்லஸ்ன்னு கொடுத்தாங்க இப்போ வரைக்கும் இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டாக வந்து ஆன்லைனில் டேட்டாபேஸ் ஃபீல்டில் ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு அதே போல் டுடே மங்கோ டிபி இஸ் யூஸ் பை அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அ
அடுத்தது ஜேசன் ஜேசன் டேட்டா ஃபார்மேட்டு நான் உங்ககிட்ட ப்ரீவியஸாக சொன்னேன் மாங்குடிபில் வர டேட்டாபேஸ் எல்லாமே நம்ம ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜேசன் ஃபார்மேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே எங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இதில் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு கர்லி பிராக்கெட்டில் கீ வேல்யூ பேர்ஸாக இருக்குது நேம்ன்றது ஒரு கீ ஜோஸுங்கிறது வேல்யூ ஏஜ்ன்றது ஒரு கீ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி கீ வேல்யூ பேர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாமல் நெஸ்டட் கீ வேல்யூ பேர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு அரே சாரி அட்ரஸ்ன்னு இருக்குது அட்ரஸில் எனக்கு ஸ்ட்ரீட்டு சிட்டி ஸ்டேட் அப்படின்ற இந்த கீ பேர்ஸும் நமக்கு இருக்குது இதுதான் நம்ம ஜேசன் டேட்டா ஃபார்மேட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இது மையஸ்கியூவில் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மங்கோடிபி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கூல் டேட்டாபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கூல் டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே எனக்கு ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டே ஸ்டூடெண்ட் இன்னொன்று வந்து மார்க் சார் இங்கே டேபிள் நம்ம சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதுக்கு பேர் டேபிள் கிடையாது மங்கோடிபியில் இதுக்கு பேர் வந்து கலெக்ஷன் நம்ம ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் டேபிளில் மையஸ்கியூவில் நம்ம டேபிள் டேபிள் சொல்லி பழகினதுனால இங்கே நீங்கள் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்லேயும் இண்டிவிஜுவலாக கீ வேல்யூ பேர்ஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்னா நேம் இருக்குது ஏஜ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் மார்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் இருக்குது மேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தனித்தனி கீ வேல்யூ பேர்ஸாக இருக்குது இந்த கீ வேல்யூ பேர்ஸை தான் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஜோஸ்ன்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க இது ஒரு டாக்குமெண்ட்டு சாரான்ற ஒரு யூசர் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் நேம் இருக்குது அந்த தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏஜ் இருக்குது இதில் நேம் மட்டும் தான் இருக்குது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இது ஸ்கீமால ஸ்கீமாலஸ்னா எனக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்டில் வேணாலும் எவ்வளோ டேட்டா வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே ஏஜ் இருக்கலாம் சிட்டி இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் எனக்கு இந்த ஸ்கீமால் தான் இருக்கும் தட் இஸ் நார்மல் டேட்டாபேஸில் நம்ம மையஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிளில் வந்து எத்தனை காலம்ஸ்னா இப்போ நேம்னு ஒரு காலம் ஏஜ்னு ஒரு காலம் சிட்டின்ற ஒரு காலம் இருக்கும் அப்போ நேம் ஏஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ சாராக்கு நான் நேம் மட்டும் தான் கொடுத்தேன்னா ஏஜென்ட் சிட்டி எம்டியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஏஜென்ட் சிட்டின்ற அந்த ஒரு கீயே கிடையாது அப்போ இது ஸ்கீமால் லெசன் நம்ம சொல்கிறோம் சரி அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாங்கோ டிபி எஸ்கியூல் டிபி எப்படி நம்ம டிஃபர் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இங்கே பாருங்க இதுல எனக்கு ஒரு பிக்சர் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் எஸ்கியூல் கான்செப்ட்ல எப்படி பண்றாங்க அண்ட் தென் மாங்கோ டிபி கான்செப்ட்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் இங்கேயும் டேட்டாபேஸ் தான் இங்கேயும் டேட்டாபேஸ் தான் இங்கே டேபிள் நம்ம சொல்றோம்னா இங்க மாங்கோ டிபில கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இங்க நம்ம ஒரு ரெக்கார்டு ரோன்னு சொல்றோம்னா இவங்க டாக்குமெண்ட்னு சொல்றாங்க பை டிஃபால்ட் பீசன் ஃபார்மேட்ல நமக்கு சேவ் ஆகுது இங்கே ஒரு காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இப்போ நேமுங்கிறது ஒரு காலம் அங்கே நேமுங்கிறது ஒரு ஃபீல்டுன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை நீங்கள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மாங்கோ டிவியில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் அக்ரிகேஷன் இஸ் அ பவர்ஃபுல் ஃபியூச்சர் இன் மாங்கோ டிவி தட் அலோஸ் யூ டு ப்ராசஸ் அண்ட் அனலைஸ் த டேட்டா அக்ராஸ் த டாக்குமெண்ட் இன் எ கலெக்ஷன் இட் எனேபிள்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் மேனிப்புலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மினேஷன் அண்ட் கேல்குலேஷன் ஆன் லார்ஜ் டேட்டா செட்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா இங்கே நான் ப்ரீவியஸாக உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் நாம் வந்து ரோஸை வந்து டாக்குமெண்ட்ஸுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது அந்த டேட்டாவை நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து நம்ம மேட்ச் பண்ணுறது குரூப் பண்ணுறது ஷார்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து பண்ண முடியும் ஒரு டேட்டாவை எப்படி வேணாலும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதை கேல்குலேட் பண்ணுறது அது எவ்வளோ பெரிய லார்ஜ் டேட்டா செட்டாக இருந்தாலும் இந்த அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் அதை நம்ம போக போக இன்டெப்தாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது நான் பார்க்க போகிற மங்கோ டிபி ஃபீச்சர் ஸ்கீமாலஸ் ஸ்கீமாலஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் இப்போ இதில் பாருங்கள் மாங்கோ டிபியோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை காட்டுறோம் பாருங்கள் இத
இந்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன் ஸ்கீமாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் டெடிஷ்னல் டேட்டாபேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த எஸ்கியூலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கணும் பாருங்கள் அன்லைக் டெடிஷ்னல் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் வேர் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர் இன் டேபிள் விச் இஸ் ப்ரீ டிஃபைன்ட் காலம்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டேபிள்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் மல்டிப்புள் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே ரிலேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஜாயின் குவரிஸில் நம்ம எழுதுவோம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பண்ண இதில் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டைனமிக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இது ஸ்கீமா லெஸ் டேட்டாபேஸும் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து நான் பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் வந்து டாக்குமெண்ட் ஓரியன்டட் மாங்கோ டிபி இஸ் டாக்குமெண்ட் ஓரியன்டட் திஸ் மீன்ஸ் த டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் சிம்லர் டு ஜேசன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதுவும் ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் பீயிங் ஸ்டோர்ட் இன் டேபிள்ஸ் வித் ஃபிக்ஸ்டு காலம் அண்ட் ரோஸ் லைக் இன் எ ட்ரெடிஷ்னல் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் ஆக்சுவலி நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டேட்டாபேஸ் எஸ்கியூலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸடாக ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்லேயும் நமக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு குக்கி ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது பாருங்க எனக்கு இது ஒரு ஜேசன் டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கு இதில் எனக்கு ஐடி வந்து பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிருக்கு இது கீ வேல்யூ பேஸாக இருக்கு இதை தான் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மாங்கோ டிபியில் அடுத்த முக்கியமான ஃபியூச்சர் ஷேர்டிங் ஷேர்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷேர்டிங்னா அதுக்கு தமிழ் மீனிங் துண்டித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷேர்டிங் அலோஸ் மாங்கோ டிபி டு ஹேண்டில் லார்ஜ் டேட்டா செட் அண்ட் ஹை traffic loads while maintaining high performance and scalability sharding is a type of database portioning that separate very large database into smaller faster and more managed part called data shard இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஷேர்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டெக்னிக் மாங்கோ டிபியில் ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸ் இருக்குது அந்த டேட்டாபேஸில் நிறைய டிராஃபிக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேட்டா செட்டை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கட் பண்ணுற போர்ஷன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஷேர்டிங் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வெட்டின இந்த டேட்டா ஷேர்ட்ஸை நாம் வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் இதை தான் வந்து நம்ம டேட்டா ஷேர்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய டேட்டா செட்ஸ் இருந்தாலும் சரி என்ன டிராஃபிக் இன்டர்நெட் டிராஃபிக் இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக உங்களால் வந்து இந்த ஷேட்டிங் கான்செப்ட் மூலியமாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே மாங்கு டிபியை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர் இண்டெக்ஸிங் இண்டெக்ஸிங் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஷன் டு இம்ப்ரூவ் த சர்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் நார்மலாக டேட்டாவில் நம்ம டேட்டாபேஸில் யூஸ் பண்ணுற எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டேட்டாஸை சர்ச் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும் சீக்கிரமாக ஸோ அந்த சர்ச்சிங் பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இங்கே இண்டெக்ஸிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வி ஷுட் இண்டெக்ஸ் தோஸ் ஃபீல்ட் விச் ஆர் மேட்ச்ட் விச் அவர் சர்ச் கிரைட்டீரியா நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை நம்ம சர்ச் பண்ணுறோன்னா அந்த சர்ச் பண்ணுற அந்த ஒரு டேட்டாவை நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே எனக்கு யூசர்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷன் இருக்கு என்னோட சர்ச் கிரைட்டீரியா என்னன்னா லெஸ் தேன் தேர்ட்டியா இருந்தா எனக்கு சர்ச் பண்ணணும் அதை தான் பாருங்க இங்கே இண்டெக்ஸிங் பண்ணியிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம டேட்டாஸை நம்ம எடுக்க முடியும் அப்போ சர்ச்சிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் மாங்குடிபி ஷோஸ் ஹை அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி இட் ஹேஸ் பெட்டர் குவெரி ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் ரெப்ளிகேஷன் ஃபைனலாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபியூச்சர் ரிப்ளிகேஷன் மாங்கோ டிபியில் இந்த ரிப்ளிகேஷன் ஃபியூச்சர் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃபியூச்சர் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாவே ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு யூசர் இருக்காங்கன்னா அவங்க நம்ம ப்ரைமரி டேட்டாபேஸ் அக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எதுக்காக பண்ணுறாங்க ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் பண்ணுறாங்க அப்போ ரீட் பண்ணுறப்ப ரைட் பண்ணுறப்ப சைமல்டேனியஸாக என்ன ஆகும்னா செகண்டரி டேட்டாபேஸில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு டேட்டா மல்டிப்புள் லொக்கேஷன்ஸில் உங்களுக்கு செகண்டரியாக உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இ
The primary node is responsible for handling write operation while secondary node is replicated the data from the primary node. One can handle read operation. If the primary node fails, one of the secondary node is selected as the new primary node. Pathingla rumbo super solir kanga. In the primary node, we have to write the responsibility. If you have a user who reads the data, you read the primary node. In case you have to read the failure, you have to read the primary node. So, this is why we have to read the primary node. So, this is why we have to read the future replication.